Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up SA701 which is communicating the key audit matters in the independent auditors report. So the link of these notes, notes is mentioned in the description box below. You can check them out there. Also, in case you have not seen the previous video which was of SA700, you must watch that video first and after that watch this video. Otherwise, you will be a little confused ki, ki, ki audit matters ki reporting kaha par hoti hai, konsa point hota hai iska matlab, if I talk about the elements of audit report, usme konsa sequence par hi aata hai. To isli better hoga, agar aap SA 700 pehle dekh lehen and iske baad ye wala SA dekhe. Also, agar aapne SA 260 bhi cover nahi kiya hai, to pehle usko bhi aapko cover kar lehna chahi hai, jisse ki is particular standard ki understanding aur bhi zada better ho jayegi. Okay, so let's start with this particular essay, communicating key audit matters in the independent auditor's report. The auditor is issuing report, issue kar hai, uske andar kuch key audit matters ko wo communicate karega. The, uh, this is as per which standard? This is as per standard S701. Uh, okay, now applicability ki baat karte hai, jaise ki hume 700, SA 700 mein padha tha ki key audit matters, agar 700 ban bolega, to hi aap अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उसको मेंशन करोगे राइट right, तो एप्लीकेबिलिटी देखते हैं तो ये अप्लाई करेगा कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कौन सी एंटिटीज में लिस्टेड एंटिटीज में सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि लिस्टेड एंटिटीज में ही ये वाला पैराग्राफ आएगा बट दैट टू लिस्टेड एंटिटीज में भी हमेशा आएगा नहीं हमेशा नहीं आएगा सिर्फ तभी आएगा जब ऑडिटर को लगता है कि कोई ऐसा मैटर है जो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और यूजर्स की नॉलेज में इसको लाना जरूरी है हाईलाइट करना जरूरी है ऑल्दो उसकी ओपिनियन डिफरेंट नहीं होगी उस पैटर्न पर जो वो की ऑडिट मैटर पैरा में डाल रहा है बट ही हैज टू मेक श्योर कि हां ये हाईलाइट होना चाहिए जिससे यूजर्स गलती से भी इस पॉइंट को मिस आउट ना कर दे ठीक है तो ये क्या है ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा जब भी आप किसी भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो किसी लिस्टेड एंटिटी के केस में एंड कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हैं जिसकी वजह से ऑडिटर को लगता है दैट ही शुड कम्युनिकेट दीस की ऑडिट मैटर्स इन हिज ऑडिट रिपोर्ट करेक्ट नेक्स्ट नोट पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है एस एस सेवन जीरो फाइव प्रोहिबिट द ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग दी की ऑडिट मैटर वेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर आपको जनरली पता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के अंदर होता है ऑडिटर इज अनेबल टू गिव इज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज इट वॉज अनेबल टू गैदर द ऑडिट एविडेंस सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जिसके बेसिस पर वो कंक्लूड कर पाए और फिर ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए तो जब ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है जिसके अंदर वो कह रहा है कि मेरे को सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले मैं कंक्लूड नहीं कर पाया हूँ तो उस केस में डेफिनेटली ही के नॉट गिव द की ऑडिट मैटर क्योंकि आपने जब ओपिनियन ही नहीं दी तो क्या हाईलाइट करने की कोशिश करोगे राइट सो दैट इज वाई इट इज बींग मैं दैट एस ए सेवन जीरो फाइव जो हम कवर करेंगे एस ए सेवन जीरो फाइव प्रोहिबिट करता ऑडिटर को कि वो की ऑडिट मैटर्स का कम्युनिकेट नहीं कर सकता कम नहीं कर सकता जब वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ठीक है नेक्स्ट मीनिंग एंड पर्पज ऑफ की ऑडिट मैटर समझते हैं तो की ऑडिट मैटर वो मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर की जजमेंट में इसमें ऑब्वियसली ही विल हैव टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट ऐसा नहीं है कोई डेफिनेशन कोई लिस्ट नहीं है कि ये ये मैटर्स हैं की ऑडिट मैटर्स हैं यू हैव टू रिपोर्ट देम इन योर ऑडिट रिपोर्ट नो देर इज नो सच लिस्ट आपको एज एन ऑडिटर अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी आपको देखना पड़ेगा कि सर्कमस्टांसिस क्या है कौन से ऐसे मैटर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं करंट पीरियड का करंट पीरियड के ऑडिट करते टाइम यू रियलाइज कि ये पर्टिकुलर मैटर्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं इनको यूजर्स की नॉलेज में लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है सो की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट आर इन दी ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड दिस इज इम्पॉर्टेंट इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए आप ऑडिट कर रहे हो लेकिन आपको पिछले साल में कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो आपको लग रहा है कि सिग्निफिकेंट मैटर है तो आप यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करोगे सिर्फ और सिर्फ इसी साल के ऑडिट में आपको कोई ऐसा मैटर मिलता है तो तो आप इस साल का ऑडिट कर रहे हो आपको कोई ऐसा मैटर मिला जो पिछले साल का है तो क्या आपको की ऑडिट मैटर में डाल सकते हो नहीं इसी साल का होना चाहिए वो पर्टिकुलर मैटर तभी आप उसको की ऑडिट मैटर के अंदर डालोगे ठीक है 
की ऑडिट मैटर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू टी सी डब्ल्यू जी अब आपको एस सी टू सिक्सटी अगर पता है तो उसके अंदर हमने पढ़ा था मैटर्स कम्युनिकेटेड टू टी सी डब्ल्यू जी तो इधर आपको जो की ऑडिट मैटर सिलेक्ट करना होता है ना वो उन मैटर्स में से सिलेक्ट करना होता है जो आप ऑलरेडी ही टी सी डब्ल्यू जी को बता चुके हो ऐसा क्यों अगर आपने टी सी डब्ल्यू जी को बताया नहीं अगर टी सी डब्ल्यू जी को कब बताते हो टी सी डब्ल्यू जी को आप तब बताते हो जब कोई मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल होता है और जो मैनेजमेंट है वो उस पर रिएक्ट नहीं कर रही होती है रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है एंड आपको लगता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है टी सी डब्ल्यू जी की नॉलेज में लाना चाहिए तो आप वो मैटर्स कम्युनिकेट कर देते हो टी सी डब्ल्यू जी को तो अगर ऐसा कोई मैटर है जिसको आपने टी सी डब्ल्यू जी को कम्युनिकेट नहीं किया तो डेफिनेटली वो की ऑडिट मैटर पैरा की ऑडिट मैटर बनने लायक भी नहीं होगा क्योंकि जब ऐसा मैटर होता जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की जरूरत है तो डेफिनेटली आपने टी सी डब्ल्यू जी को भी बताया होना चाहिए था सो दैट इज वाई इट इज रिटर्न ओवर हियर की ऑडिट मैटर सिलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड टू द टी सी डब्ल्यू जी करेक्ट नेक्स्ट की ऑडिट मैटर गिवन इन दी ऑडिट रिपोर्ट विल सर्व द फॉलोइंग पर्पज अब की ऑडिट मैटर से होगा क्या क्यों दे रहे हैं की ऑडिट मैटर तो यहाँ पर आपको उसके उसका पर्पज बताया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल एनहैंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अब आपकी रिपोर्ट में कोई एक ऐसा पारा है जिसके अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताए हुए तो डेफिनेटली कम्युनिकेटिव वैल्यू उसकी ज़्यादा हो जाएगी नेक्स्ट इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मैटर्स इनफॉर्म टू टी सी डब्ल्यू जी अब जो मैटर्स आप टी सी डब्ल्यू जी को बता रहे हो वो आप जनरल यूजर्स को भी बता रहे हो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी आपकी इंक्रीज हो रही है दैट इज़ वाई कि आपने कौन से मैटर्स टी सी डब्ल्यू जी को बताए हैं और उसमें से भी कौन सा वाला मैटर है जो कि यूजर्स की नॉलेज में लाना जरूरी है नेक्स्ट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो यूजर्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी करेंगे बट अगर उनको कोई की ऑडिट मैटर मिलेगा तो डेफिनेटली वो उसको तो जरूर पढ़ेंगे और फिर देखेंगे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर मैटर का तो डेफिनेटली दिस इज प्रोवाइडिंग एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि उनका फोकस इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जरूर जाए नेक्स्ट असिस्ट द यूजर्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स तो कहाँ कहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा जजमेंट्स लिए हैं मतलब जजमेंट काफ़ी क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा सब्सटैंडिव नेचर की है सिग्निफिकेंट है तो डेफिनेटली यूजर्स को पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर जजमेंट इन्वॉल्व है कुछ गड़बड़ हो सकती है ज़रूरी नहीं है एक्चुअल फिगर्स यही आए इट इज़ जजमेंट बेस्ड और एंटिटी को समझने में भी बहुत हेल्प मिलती है इन टाइप के पैरा से इन द ऑडिट रिपोर्ट सो दैट इज़ वाई वॉट इज़ द पर्पज फर्स्ट ऑफ ऑल इट एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट सेकेंडली इट इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ मैटर्स इन्फॉर्म टू द टी सी डब्ल्यू जी थर्डली इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो इट असिस्ट द यूजर्स टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट्स clear till here okay let's move on to the next page which has the following topic which is important considerations for determining the key audit matter ab aap kaise decide karoge ki koi matter key audit matter hai ya nahi to iske liye aapko kuch thoda sa bata rakha hai ki ye points aap inko consider kar sakte ho while deciding ki whether this matter is a key audit matter or not so to be determined from the matters communicated to the TCWG after considering the following so सो ये पॉइंट हमें क्लियर है कि वही मैटर्स में से आप बता सकते हो जो आपने टी सी डब्ल्यू जी को पहले कम्युनिकेट किए हों एज पर एस ए टू सिक्सटी तभी आप उसको की ऑडिट मैटर बना सकते हो अब की ऑडिट मैटर बनाने के लिए भी यू हैव टू कंसिडर दीज पॉइंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स ऐसे कौन से कौन से एरियाज हैं जहाँ पर रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं सेकेंड सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू स्टेटमेंट्स दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट्स अब मैनेजमेंट ने कुछ जजमेंट्स ली ठीक है उसके बेसिस पर कुछ डेटा प्रिपेयर किया कुछ फिगर्स डाली एंड द ऑडिटर हैज ऑल्सो मेड द सिग्निफिकेंट जजमेंट ऑन दो स्टेटमेंट ऑडिटर इज ऑल्सो नॉट श्योर ना उसने भी तो जजमेंट बेस्ड ही किया होगा क्योंकि मैनेजमेंट ने भी जजमेंट बेस्ड किया है एक्चुअल तो अभी पता ही नहीं है क्योंकि यू आर क्रिएटिंग दी प्रोविजन यू आर सिलेक्टिंग दी अकाउंटिंग पॉलिसीज और यू आर डिटर्मिंग दी फेयर वैल्यूज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ये सब जजमेंट बेस्ड होता है इस केस में यू कैन नॉट से कि हाँ ये एग्जैक्ट यही अमाउंट आएगा इन द फ्यूचर जो हमने अभी लिखा है नो no. so that is why there is involvement of judgment over here so that is why you have to consider ki kya wo judgment significant hai ya nahi third 
इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जो बहुत अलग है अजीब है या फिर सिग्निफिकेंट नेचर की है तो डेफिनेटली यू हैव टू मैं यू कैन मैंशन दैट इन द की ऑडिट पैटर पारा ओके नेक्स्ट मैनर ऑफ रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो मैनर ऑफ रिपोर्टिंग में आपको देखना है कि रिपोर्टिंग कैसे होगी तो एस एस सेवन हंड्रेड में हमने पढ़ा था कि गोइंग कंसर्न अगर एप्लीकेबल है वो वाला पैरा मटीरियल अनसर्टेनिटीज के केस में एज पर एफ एस ए फाइव सेवेंटी अगर आपको मैंशन करना है तो सिक्स पॉइंट में योर की ऑडिट मैटर पैरा वॉज देयर राइट सो इसका एक सेपरेट सेक्शन है ऑडिट रिपोर्ट में यह हमें पता है अब जब भी आप की ऑडिट मैटर के पैरा के बारे में डी की ऑडिट मैटर पैरा दे रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू गिव द डिटेल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि की ऑडिट मैटर होता क्या है ठीक है जिससे यूजर्स को कहीं भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि आप इस पर कोई अलग ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप ऐसा कह रहे हो कि ये चीज़ कुछ गलती है रिपोर्ट में क्यों गलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नो ऐसा कुछ नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ उसको हाईलाइट करने के लिए वहाँ पर लिख रहे हो देर इज़ नथिंग एज सच कि आप उस पर ओपिनियन ही चेंज कर रहे हो आपकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन है उस पर्टिकुलर मैटर पर भी आपकी वही ओपिनियन है ठीक है तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये चीज़ बताना जरूरी है कोई भी मैटर जो आप की ऑडिट मैटर पैरा में डाल रहे हो उस मैटर से मैटर को बताने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैंशन द इंट्रोडक्शन ऑफ की ऑडिट मैटर वॉट इज की ऑडिट मैटर बेसिकली यू हैव टू टेल दैट देन यू विल मैंशन द मैटर ठीक है फिर डिस्क्रिप्शन आप दोगे उस पर्टिकुलर मैटर की ऑल्सो आपको बताना पड़ेगा कि आपने इस पर्टिकुलर मैटर को की ऑडिट मैटर क्यों चूज किया रीजंस देने पड़ेंगे कि आपने इसको की ऑडिट मैटर क्यों बनाया क्यों इसमें डाला क्योंकि हो सकता है ना यूजर्स को समझ ना आए एकदम से तो आपको उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाना है इसीलिए दैट इज वाई यू टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैंशन द इंट्रोडक्शन दैट इज यू हैव टू टेल वट इज की ऑडिट मैटर सेकेंडली यू हैव टू टेल द मैटर उसका डिस्क्रिप्शन दो एंड थर्ड ली यू हैव टू मैंशन द रीजन वाई यू हैव सेलेक्टेड इट एज अ की ऑडिट मैटर ओके सो बिफोर गिविंग द डिटेल अबाउट की ऑडिट मैटर इंट्रोडक्शन एज टू की ऑडिट मैटर इज टू बी गिवन क्या लिखोगे की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इज द ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड एंड दीज मैटर्स वर अड्रेस्ड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एंड द ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स कोई दूसरी ओपिनियन नहीं दे रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि ये एक ही ऑडिट मैटर है जिस पर आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए ध्यान दो हाईलाइट करने की जरूरत है कि हमने ये मैटर टी सी डब्ल्यू जी को भी बताया था दैट्स ऑल यू हैव टू यू डू नॉट नीड कि आप उस पर ओपिनियन दो कि नहीं नहीं मेरी ओपिनियन वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अनमॉडिफाइड है लेकिन इस केस में नो देर इज अ मॉडिफिकेशन आई एम गिविंग इन एडवर्स ओपिनियन नो द ओपिनियन इज गोइंग टू बी द सेम सो डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच की ऑडिट मैटर शेल फॉलो द इंट्रोडक्शन आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन यू विल मैंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द की ऑडिट मैटर डिस्क्रिप्शन शेल ऑल्सो प्रोवाइड द रीजन फॉर डिटर्मिनिंग दीज मैटर्स एज के एम तो आपको के एम आपने क्यों बनाया कि ऑडिट मैटर क्यों बनाया उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक सरकम ऐसे कौन से कौन से सिचुएशन हैं जब कोई मैटर आपको की ऑडिट मैटर तो लग रहा है लेकिन फिर भी आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते अरे अभी तो बोला था रिपोर्ट करना है बट अभी क्यों बोल रहे रिपोर्ट नहीं कर सकते तो उसका रीजन है तो की ऑडिट मैटर को आप रिपोर्ट नहीं करोगे अगर किसी लॉ या रेगुलेशन में बोला हुआ है कि आप इस पर्टिकुलर मैटर को डिस्क्लोज नहीं कर सकते टू तो जनरल पब्लिक तो उस केस में डेफिनेटली यू कैन नॉट डिस्क्लोज सेकेंडली अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको बताने की वजह से पब्लिक पर पब्लिक इंटरेस्ट पर उन पब्लिक इंटरेस्ट पर कुछ हार्म हो सकता है कुछ उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हमने एक पर्टिकुलर मैटर को डिस्क्लोज कर दिया तो डेफिनेटली यू आर नॉट अलाउड टू रिपोर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर लेकिन अगर मैनेजमेंट ने या फिर एंटिटी ने खुद से ही डिस्क्लोज कर दिया वो मैटर तो कोई डर की बात ही नहीं है फिर तो आप डेफिनेटली डिस्क्लोज कर सकते हो इन द की ऑडिट मैटर पैरा क्योंकि अब तो वो डिस्क्लोज हो चुका लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जिसको डिस्क्लोज करने से कुछ गड़बड़ हो सकती है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ से तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर पैरा ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पर कि ऐसा भी है क्या कि की ऑडिट मैटर को हम रिपोर्ट नहीं करेंगे इवन दो इट इज़ अ की ऑडिट मैटर तो वो दो सरकम में हो सकता है या तो फिर लॉ रेगुलेशन ने मना किया या फिर उसको बताने से कुछ
law or regulation precludes the public disclosure about that matter ya yeah, fir auditor determines that the matter should not be reported in the audit report because the adverse effects of doing so would reasonably be expected to be outweigh the public interest benefit of such communication however auditor may report this matter if entity has publicly disclosed this matter तो एंटरी ने डिस्क्लोज कर दे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा स्टैंडर्ड एस ए सेवन जीरो वन बहुत आसान सा स्टैंडर्ड है ज़्यादा कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं है काफ़ी इजी स्टैंडर्ड है सो so एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं रिविजन के बाद आपको पता है आप क्या करोगे आप नोट्स को एक बारी गो थ्रू करोगे और फटाफट से सारे क्वेश्चन एक बार ही अटैम्प्ट कर लोगे इससे आपको ये स्टैंडर्ड अच्छे से समझ आ जाएगा अच्छे से रिटेन भी हो जाएगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट right so let's start with the revision quick revision of this particular standard sa701 communicating the key audit matters in the independent auditors report so what what is the applicability of this standard so this applies to audit of complete set of general purpose financial statements of listed entities and circumstances when the auditor decides to communicate the key audit matter in the audit report एस ए सेवन जीरो फाइव प्रोहिबिट्स दी ऑडिटर फ्रॉम कम्युनिकेटिंग दी की ऑडिट मैटर वेन दी ऑडिटर डिस्क्लेम्स दी ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिमेंबर दिस ओके मीनिंग एंड पर्पज ऑफ की ऑडिट मैटर सो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर दोज मैटर्स दैट इन दी ऑडिटर्स जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ दी करंट पीरियड ओके की ऑडिट मैटर सिलेक्टेड फ्रॉम दी मैटर्स कम्युनिकेटेड टू द टी सी डब्ल्यू जी एस ए टू सिक्सटी के हिसाब से key audit matter given in the audit report will serve the following purpose first of all enhance the communicative value of the audit report secondly it will increase the transparency of matters informed to the tcwg thirdly it will provide additional information to the users of financial statements also it will assist the users to understand the entity and areas of significant management judgments now what are the considerations for determining the key audit matter so to It, this has to be determined uh, from the matters communicated to the TCWG after considering the following. First of all, you consider the areas of higher assessed risks of material misstatement. Secondly, significant judgments of auditor relating to statements that involved management judgments. For example, determination of provisions, selection of accounting policies, selection of uh, or determination of fair values, accounting estimates, etc. effect of significant events and transactions occurred during the year are also to be considered now what will be the manner of reporting so reporting will be through a separate section titled as key audit matter this is given after uh, going concern section right before giving the detail about the key audit matter the introduction as to key audit matter is to be given key audit matters are those matters that in the auditor's judgment were of most significance in the audit of financial statements of current period and these matters were addressed in the context of audit of financial statements as a whole and auditor does not provide a separate opinion on these matters then you will give the description of each of the uh, key audit matters which will be given after the introduction and then you will provide the description as to what reasons were there after uh, reasons for determining these matters as e audit matters now important point circumstances at uh, in which the matter determined to be key audit matter is not to be reported so key audit matter need not be reported if law or regulation precludes public disclosure about the matter ya fir auditor determines that matter should not be reported in the audit report because the adverse effects of doing so would reasonably be expected to be outweigh the public interest benefit of such communication however the auditor may report this matter if the entity has publicly disclosed this matter so aapko ye essay i hope samajh aaya hoga aur yaad bhi ho gaya hoga bahut easy sa essay hai ab aap fatafat se notes ko ek bari go through kar lena aur questions attempt kar lena trust me this will help you a lot in revising these essays aap in videos ko bar bar speed options use karke revise kar sakte ho quickly jisse ki aapka time save hoga and aap jab bhi padhne ka mann nahi kar raha aap inko use kar sakte ho and aapko kafi i hope aapko iska benefit hoga agar hota hai to don't forget to like this video share it with your friends and also mention your feedback in the comment section below thank you so much for watching guys this is all for today i'll see you in the next video till then stay safe stay healthy bye bye